herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal Podologie und mehr. Heute teste ich für euch Fußmasken, der neue Sommertrend. Diese Fußmasken sind ja in aller Munde. Man äh, bleibt da zwei Stunden drinnen und nach sechs Tagen schält sich die Haut. Ja, ich werde das auch mal für euch testen, weil es heißt ja auch, es äh, ersetzt die Fußpflege und es wäre also toll für die Haut und so super und so tralala. Ob das wirklich stimmt, werde ich natürlich nachher gleich testen. Und ähm, während dem das Ganze einwirkt, werde ich euch auch noch die Inhaltsliste ein bisschen aufdröseln. Ich bin zwar kein Chemiker, aber ich versuche es für euch äh, so leicht verständlich wie möglich zu machen. Falls irgendwelche Chemiker unter euch sind und ich etwas Falsches erkläre, schreibt es doch unten in die Kommentare rein. Und ja, jetzt legen wir das Ganze mal an. Hier oben habe ich ein bisschen vermehrte Hornhaut und der Rest ist ganz normal verhornt. Jetzt packen wir das einmal aus. Hier haben wir jetzt... Oh, das ist ja schon, da ist eine Flüssigkeit drinnen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, da ist so eine Flüssigkeit mit drin. Ein bisschen sieht man es. So, das sollen wir abmachen. Ach, das klebt. Ja, es riecht schon mal ganz gut. Hat auch einen angenehmen Duft. So. Reinstecken. Und das soll ja auch. Was machen wir das hier? Ups. Machen. Das soll ja auch ganz eng an den Füßen anliegen. Ja. Fuß Nummer 1. Beim zweiten dasselbe Spiel. Die schreiben auch noch in der Beschreibung, dass man dann äh, Socken noch drüber ziehen sollen. Gut, dann ziehen wir auch Socken drüber. Ich habe jetzt meine Kuschelsocken. Es ist zwar Sommer, aber naja, bitte. Es fühlt sich irgendwie glitschig an. So, Socken drüber. So, währenddem das Ganze an meinen Füßen jetzt einwirkt, ähm, da habe ich die Inhaltslisten für euch äh, aufgedröselt und ähm, auch übersetzt, so gut ich es kann. Wie gesagt, ich bin kein Chemiker. Der erste Inhaltsstoff ist Aqua, das ist chemisch aufbereitetes Wasser. Der zweite Inhaltsstoff ist Alkohol. Ja, Alkohol halt. Der dritte Inhaltsstoff ist Glycerin, das ist ein Zuckeralkohol. Wird meistens auch als Haltbarmittel verwendet. Der nächste Inhaltsstoff ist Butylene Glykol. Das ist ein Feuchthaltemittel und ein Konservierungsmittel. Hat auch hautpflegende Eigenschaften. Dann haben wir Lactic Acid. Das ist die Milchsäure. Dann haben wir Glykolic Acid. Das ist die Fruchtsäure. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche oder nicht. Ich versuche es heute. Halt. Die Milchsäure und Fruchtsäure werden meistens für Peelings auch benutzt, auch in der Kosmetikindustrie. Wer von euch schon beim Kosmetiker war, der weiß, dass der so Fruchtsäure-Peeling macht und es fühlt sich auf der Haut so prickelnd an und hinterher ist man dann komplett rot, bis dass sich die ganze Haut wieder erholt hat. So, Sodium-Lactate, 
das ist das Natriumsalz der Milchsäure, Propylenglykol, das ist ein mehrwertige Alkanolen. Vielleicht ist ein Chemiker unter euch und kann uns erklären, was dieser Inhaltsstoff ist. Uh, Urea ist ein Harnstoff, das ist ganz viel auch in den Fußpflegecremen drinnen. Das wirkt ab 18% wirkt es keratolytisch, das heißt hornhautlösend. Dann haben wir noch drin Xanthangum, das ist ein Polysaccharid, ein Verdickungsmittel und Geliermittel, das wird auch in der Lebensmittelindustrie benutzt. Parfüm ist drin, also Duftstoffe. Uh, Kukumis Sativus Juice. Das ist ein Gurkenextrakt, und zwar ein Salatgurkenextrakt. Phosphorazid, das ist die Sauerstoffsäure des Phosphors, ist als Konservierungsmittel drin. Was ich sehr interessant finde, das ist auch in der Cola drinnen. Und äh, es verhindert das Ranzigwerden von Fetten. Und dass sich Fleisch oder Wurst verfärbt und Kuchenfüllungen. Finde ich sehr interessant. Die Chemie hat echt für alles Antworten. Dann haben wir Sodium Benzoate. Das ist ein Konservierungsmittel. Es kommt ganz natürlich in der Benzoesäure vor, sowie Honig- und Milchprodukte in ganz geringen Mengen aber nur. Dann haben wir Potassium Sorbate. Das ist ein Kaliumsalz der Sorbinsäure und wird in der Kosmetikindustrie und der Lebensmittelindustrie als Konservierungsmittel eingesetzt. Zum Schluss haben wir dann noch Sodiumsulfate, das ist ein Festigungsmittel, Säureemulgator oder Trägersubstanz. Das waren jetzt die Inhaltsstoffe der Fußmaske. So, zwei Stunden sind um, das Ganze ist eingewirkt. Jetzt darf ich meine Füße wieder befreien. Mal wie aufgeweicht sie sind. Oh, es geht eigentlich. Ein bisschen schrumpelig, als wäre man zu lange in der Badewanne war. So. Und jetzt muss ich meine Füße noch gut sauber machen. Für euch vergehen jetzt nur ein paar Sekunden. Für mich vergeht eine ganze Woche. Fünf Tage später beginnt sich die erste Hornhaut zu lösen. Hier in der Mitte. Die werden wir jetzt schön nochmal abziehen. Das kitzelt. Das löst sich noch nicht komplett. Das wird höchstwahrscheinlich die nächsten Tage noch mehr werden. Auf der rechten Seite löst sie sich schon in der Mitte hier und das werden wir jetzt auch schön abmachen. Jetzt warten wir noch einen Tag und machen morgen weiter. Tag 7 haben wir. Die Haut fühlt sich schön weich an. Ihr dürft natürlich nicht vergessen, die Haut jetzt zu pflegen, da sie ja ganz jungfräulich ist und äh, noch sehr empfindlich. Ja. 
Für glatte Sommerfüße kann man das einmal im Jahr nehmen, ist nichts dagegen einzuwenden. Meiner Meinung nach kommt da zu viel Hornhaut ab, vor allem auch an Stellen, wo gar keine Hornhaut ist, sondern nur normale Haut. Wenn ihr es selbst ausprobieren wollt, ich habe unten in der Infobox das Produkt verlinkt, könnt ihr euch gerne mal angucken. Und äh, hier habe ich die, meine ganze abgepulte Haut auch noch auf die Waage gelegt. Ich habe 8 Gramm von meinen beiden Füßen abgepult. Könnt ihr auch gerne mal machen, abpulen und dann auf die Waage legen und gucken, wer das meiste hat. Hat euch das Video gefallen, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und auf die Glocke klicken, damit ihr jedes Mal eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Bei 5000 Likes werde ich das Abpool-Video ungeschnitten reinstellen, damit ihr auch weiterhin Spaß habt damit. Bis zum nächsten Mal, eure Andrea. Tschüss!